ፎረም 65 ፎረም 65 ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከበህራው የርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 ያዬ አበበኝ አቶ እሸቱ ዓለሙ የሚባሉ የ63 አመት እድሜ ተጠርጣሪ በ1960 ዎቹ አመተ ምህረት መጨረሻ በተካሄደው ቀይ ሽብር ውስጥ እጃቸው አለ ተብለው ተይዘው አንድ የሄግ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ VOA ሮይተርስንና የፈረንሳይ ዜና ወኪልን ጠቅሰው ዘግቧል ተከሳሹ በወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ኮነሌል መንግስቱ ኃይለማርያም በጎጃም ክፍለ ሀገር ሾማዋቸው በነበረበት ጊዜ በ1970 አመተ ምህረት 75 ወጣት ስረኞች እንዲገደሉ ተዛሰተዋል በሚል ክስተ መርስትርቶባቸዋል በኢትዮጵያ ከቀይ ሽብር በኋላም ሆነ ባለፉት 26 የይሃዴ ጋስተራደር አመታት የኃይል ርምጃዎች ስልጣን በጨበጡ የኢትዮጵያ መንግስታት ተፈጽመዋል በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አመታት ለምሳሌ በኦሮሚያ በአማራና በኮንሶ በተደረጉ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ወቅት መንግስት ከ600 በላይ ሰዎች ላይ የኃይል ርምጃ ወስዷል በርካታዎች ቆስለዋል በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ታስረዋል የተሰደዱም አሉ። የኃይል ምርምጃዎች በሚፈጥሩት ግድያ መቁሰል መታሰርና እንዲሁም መሰደድ የተነሳ የሀገራችን የፖለቲካ ቅራኔ ተቃውሞና ለግመግባባት ሲባባ ስንጂ ሲለዝብ አይታይም። የኃይል ምርምጃዎችን መዘዝ በምን መልኩ ፍትሃዊ መፍትሄ ማበጀት ይቻላል በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር እንግዶቻችን የቅራኔ አፈታት ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ መንግስቱና ያለም አቀፍ ሰባዊ መብት የሕግ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አባደር ኢብራሂም እንግዶቻችን ናቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ በድጋሚ በፎረም 65 ላይ ስለተገኙ አመሰግናለሁ ሰላም በእያለሁኝ ከና አስተልኝ እኔም ስለተጋበዝ አመሰግናለሁ ዶክተር አባደርም በድጋሚ በፎረም 65 ላይ ስለተገኙ አመሰግናለሁ ሰላም በእያለሁኝ ለጥሪ አመሰግናለሁ አየ ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን አውራስ የዶክተር አባድር የቀይ ሽብር ዘመቻ በሰለባዎቹ ላይና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ حزب ላይ ምን አይነት ጠባሳ አሳድሯል ሰለባዎቹና በዛ ጀነሬሽን የነበሩ ሰዎች ላይ የነበረው ኢፌክትና ግን ደግሞ በአጠቃላይ ሀገሪቷ ላይ በተለይ ደግሞ የኔ ጀነሬሽንና ከኔ በኋላ የመጡ ጀነሬሽኖች ላይ ያለው ጠባሳ ምን ይመስላል ብዬ ሳልከፍል ማየት አልችልምና የዛን የነበረው ጀነሬሽን ላይ በጣም ከፍተኛ ነው ፖለቲካል እንደ ኢሞሽናል ጠባሳ ነው ያሳለፈው ላይ በዛ ጀነሬሽን ውስጥ የነበሩ ሰዎች አንድ ጀነሬሽኑ ወራሱ በተለይ የተማረው ጀነሬሽን የጠፋበት ሁኔታ ነበር እና የቀይ ሽብር የተካሄደበት ነው በአንድ አመት ውስጥ ምናልባት 100 ሺህ አካባቢ የሚሆን ሰው መገደል የተገደሉበት ሁኔታ አፈሳው ርሻ ነው ሰውን አስሮ መደብ እንግዲህ አስበው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ እንተፈጸሙት ከተማ ውስጥ ነውና ፕራይመሪሊ ከተማ ውስጥ ነውና የኢትዮጵያ ከተማ حزب ደግሞ ያን አል ትልቅ አይደለም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሜጀር የሚባሉ ከተሞች ሁሉም አፌክትድ ሆነዋል እና እነዛ ውስጥ ይሄን ያህል ሰው መገደል ነው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታሰው ነው የማስተቃየት ሂደት ውስጥ ማለፋቸው ይሄንን ስታዩ ጀነሬሽኑ ሙሉ ኢሞሽናሊ በጣም ስካር ያደረገ ያስተነገጠ ዝም ያስባለ ታሪካዊ ሂደት ነበርና ከዛ አንጻር እዚ ግባ ለይ በቃላት መግለጽ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው ከሽብርን የሚመለከቱ ጽሁፎች ሪፖርቶች ወዘተ ስታነብ ቢዮንድ ኢማጂኔሽን የሆነ ትራማ ውስጥ ህዝቡን ያሳለፈ መሆኑን እንመታየውና ለኔ ጀነሬሽን ያ ኢንፎርሜሽን የሚደርሰው አንድ ነው ከሚዲያ በተለያዩ ግዚያት ላይ ዶክመንተሪዎች በተለያዩ ግዚያት ላይ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ላይ ትምርት ቤት ውስጥ ከዘመዶች ከሰፈር ሰዎች የምትሰማቸው ስቶሪዎች ናቸውና ፕሮፋውንድ የሆነ ኢፌክት እንዳላቸው በታይም የኔ ጀነሬሽን ላይ ምን አልባት እና ከኔ ጀነሬሽን በኋላ የሚመጡ ግለሰቦች ላይ ያን ያ ሾክ ቀጥታ አይደለም በተዛዋዋሪ ነው ምናየው እና ስለዚህ የኛ ጀነሬሽን ውስጥ ምን አልባት ኢንዳይሬክትሊ አፌክት የሚያደርገው አንድ የዛ የተማረው ጀነሬሽን መጥፋት ሎንግ ተርም ኢፌክት ኖሮ አይቀርም ማህበረሰቡ ላይ ያ ያ ቀሽ ብር የፈጠረው ኢትዮጵያን ህዝብ ፖለቲካል ማረክ ፖለቲካው ፖለቲካን የማይነካ ጀነሬሽን ነበር የፈጠረውና ያ ያንተን እኛም ጀነሬሽን ላይ ዩ ኖ ንዛና ሬቲቭ 
መንግስትን ዝምብህ ነው እንት ማለት ያለበት የሚለው ናሬቲ ወደኛም ጀነሬሽን ተላልፏል ነገር ግን እንደዛ ነገሮች ትራማውም ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽኑም በኔ ጀነሬሽን ላይ የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ መልኩ ነው የማየው ነው እኔም ወላጅ አባቴ ስረኛ ነበር እኔ ስው ወለድ እና 8 አመት ነው ታስሮ ይወጣው እና መዘዙ በጣም ሰፊ ነው አሁን ዶክተር አባደር እንዳልከው በስነ ልቦናም ላይ በቤተሰብም ላይ በአገሪቱም ያገሪቱም እንዳውም አዲስ የሆነው ሊህቅ ነው የዚህ በዘመናዊ ትምርት ተምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ በዘመናዊ ትምርት የተማሩ ያገሪቱ አዲስ መራፍን መክፈት የሚችሉ በብዙ ሽዎች ነው የሚቆጠሩ ናቸው ሰለባ የሆኑትና በርግጥ ሰፊ የሆነ ጉዳት ነው ያደረሰው ፕሮፌሰር ብርሃኑስ እዚ ላይ እስቲ የሰው ምርሶ በተለይ የዚያ ትውልድ ሰው ነውት ምን አይነት ተባስ አሳድሯል በህብረተሰቡ ላይ የዘመቻው ሰለባዎች ላይ በቤተሰቦች ላይ በፖለቲካው ላይ በአገራችን ማህበራዊ ህይወት ላይ እስቲ እዚ ላይ የርሶም እንደ እንደ እንደዛ ትውልድ ሰው እዚ ላይ አስተያየቶችን ያሰሙት ይሄ ነገር በእውነት ብዙ ጽሁፎች አሉ በዚህ ላይ ይወጡ ብዙዎቹን ተከታቲ ያለው እኔ ማንዳ አንድ ነገር ለመጠቆም ሞክር ያለው በእውነት መልክ ወንድሜ እንዳየው እኔም በእውነት መልክ ነው የማየው የመጀመሪያው በወገን ላይ የደረሰው ጥፋት ይሄ ነው ተብሎ ለመመዘን የሚቻል አይደለም አንድ አንድ ችግሮች ግን በመንግስት ደረጃ በተለይ የሚደረጉ ነገሮች ባህላዊ የሆነ ነገር ተተው ስለሚሄዱ ከዚያ በኋላ ደግሞ መንግስትና ህዝብ በተቃራኒ በክፍዋይም እንዲታይ መተማመን እንዲጣፍ እንዲጣፋ ያደረገ ይዘት ነው ምሳሌ በሰጥ እኔ ከዚያ ሀገር የማስተርስ ዲግሪ እናጥኝቼ በ1976 በፈረንጃ ቆጣጣር ማለት ነው ሰባ 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 ተመተ ምረት ተመልሽ አዲስ አበባ ሰገባ ከመጀመሪያ እኔ የነበርኩት አሪዞና ስለነበረ ካሪዞና ሎሳንጀለስ ፍላይ አርጊ ከሎሳንጀለስ እንደገና ኒውዮርክ ፍላይ አርጊ ከኒውዮርክ ለንደን በዚህ በሶስት ቦታዎች ባረፍኩበት ቁጥር ኢትዮጵያውያን ወደ ቤታቸው ይሄዱ ነበሩ እኔ ለራሴ የአባ ስድስት ሰው ስምና አድራሽ አዘ በር ኢትዮጵያ የተገናኘን አንድ አንድ ውይይት እንድናደርግ በየ እኔ እግዚአብሔር እድሜ ይኖር ብሎ አመት ሳይሞላ ተመልሽ ወጣው የቀሩት ወንድሞች እኔ ብቻ ነኝ ማስተሬት ዲግሪ የነበረኝ ወይ የጦመ ኮንን ነበሩ እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ የዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው የሎ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ነበሩ እነዚህ በመሉ ትምርት ለመማር ወደ አሜሪካ የመጡ ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህ ወገኖች ተመልሰው ጨርሰው ሲሄዱ ነው እሺ እሺ ይከተሉ ያ በሙሉ በሙሉ እዚህ ሀገር የመጡት ወይ የጦር ስልጣና ለማድረግ እንደነ መንግስቱ ካሴ እንደ ባልጫ ወንድሜ ያሉ ኮንደሞች ነበሩ አብረውን ግን ሌላም ሌላም ደግሞ እንዲሁ በሌላ በትምርት የተማሩ በህክምና በኢኮኖሚ እንዳልኩት እኔ ብቻ ነኝ የማስተሬት የነበረኝ የቀሩት ሰዎች ወይ ዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ናቸው ወይ የጦር መኮንኖች ነበሩ እነዚህ ሰዎች በአቀኔ ዘንግ ዘስማቸው ስማቸው ጽፍ የተሄድኩት አንዱም እንኳን የለም በሙሉ ደበደርግ ግዜ ነው ያለቁት እና በወገን ላይ የደረሰው ጥፋት ካፍ ያለ ነው እንዳልኩት ግን የሃይ ነሱ ጥፋት በዛን ጊዜ የሚያደርሰው ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ቀርቶ ደግሞ ያስተሳሰብን ያፈራረን የምነትን በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነትን የሚያሻክሩ ባህሎች ትቶ ስለሚሄድ ይሄ የቀሽ ብር ነገር ወገን መግደል ብቻ ሳይሆን ባህል ቀያሪ የሆነ ስነ ስርዓት ነበር ከዚህ የተነሳ ያለፈው ብቻ ሳይሆን የሚቀጥል ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋ አገር ነገር ጥፋት ተሰርቶ መሄዱ ጥያቄ የለው እና በእውነት በኢትዮጵያ ያለውን ችግር ለመፍታት የጃን ወይ መንግስት ሞክሯል ደርጉ ሞክሯል ያሁን መንግስት ሞክራል እሱ ምንጋባበት ከሆነ ደስ ይለኛል ችግርን ለመፍታት መሞከር አንድ ጉዳይ ነው ችግርን ለመፍታት በሚፈልግበት ጊዜ ግን እኔ አውቃለሁ እና አንተ አውቁም እኔ ያልኩትን ካልተቀበላችሁ እገላችኋለሁ የሚል አቀራረብ ትናንትም ዛሬም ነገም የሚረጃ አይደለም
የዚህ የቀይ ሽብር ዘመቻው ሰለባዎችም እንዲሁም በተለይ ደግሞ በዘመቻው ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች የቀድመው መንግስት የደርግም አመራርም ሆነ በተለያዩ ያገሪቱ የያመራር እርከን ውስጥ የነበሩ ሰዎች በቀይ ሽብር በተለይ ጋር ንክክ የነበራቸው የተሳተፉ ተዛዝ የሰጡ ውሳኔዎችን የሚወሰኑ ሰዎች ለፍርድ ለፍርድ ቀርበው ምን ያህሉ ነው ፍት ያገኘው ይጉዳይ ሰለባዎችም ቤተሰቦቻቸው ምን ያክሎቹ ናቸው ፍት ያገኙት በዚህ በየቀይ ሽብር ጋር በተገናኘ በተደረጉ ፍርድ ቤት ሂደቶች እዚህ ላይ ዶክተር አባደር እንዲው ጉዳዩን በቅርብ ስለተከታተል ከሄ ግባ ለሞያም ስለሆን ከዚህ እዚህ ላይ ምን ያክ ምን አይነት ፍትሃዊ ትኩረት ነው ያገኘው ይሄ ነገር እንግዲህ ከፍተህ ማግኔት አንጻር ይሄን ጉዳይ ተናያው ሰለባዎች ፍትህ አገኝተዋል ወይ በላ ከጠየቅ ቆንጣ አሜን ከባድ ጠያቄ ነው አው በዬ መልሳለሁ ምክንያቱም የፍርአቱ የበላይ የሚባሉት ግለሰቦች ለግድያዎቹ ዋና ተጠያቂ ኢቨንቹሊ ተጠያቂ የሚሆኑት ሰዎች ወይ ካይራርኪው በላይ ያሉት ወደ ላይ ያሉት ሰዎች አብዛኛው መታሰራቸው ለፍትህ መቅረባቸው ወንጀላቸው ተመርምሮ ማሰርጃ ቀርቦ ለፍርድ ቤት ቀርበው እነሱ ላይ ውስጣኔ መወሰኑ በተወሰነ ደረጃ ፍትህ አገኝቷል ማለት ይችላል ሚኖ ጀነራል በሆነ ሰንስ ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ጥሩ ጥሩ እንተንም ጥሩ አካሄድ ነው ብለህ ማየት ይችላል ላይ ወንጀል ተፈጸመ በጣም ከፍተኛ ወንጀል ነበር የተፈጸመው ያ ወንጀል ያንን ወንጀል ለዛ ወንጀል ተጠያቂ መንግስቱን ጨምሮ ማለት ነው ባይታሰርም ጉዳዩ ቀርቦ ፍርድ መሰጣቱ ፍትህ ተገኝቷል ሊያስብል ይችላል ነገር ግን ደግሞ ያ ፍትህ አካሄድ በጣም ትልቅ ጉለቶች ነበሩት ስለዚህ አገኝቷል ወይ ታገኙ የሚለውን አው ወይም አይ ብሎ መመለሱ ከባድ ይሆናል ማለት ነው አው አገኝቷል ፍትህ በትልም ብዙ ኳሊፊኬሽኖች አሉት ብዙ ፕሮቫይዞች አሉት እና የፍትህ አካሄዱ በፍርድ ቤት በወንጀል ፍርድ ቤት መደረጉ ራሱ ጥሩ ፍትህ ቢባል ራሱ በወንጀል ፍርድ አካሄድ መሄዱ ራሱ ራሱ የሚያመጣው ነገር አለ ፍትህ አልተገኘም ሊያስብ የሚቻልበት ሁኔታ ራሱ ይፈጥራልና ለምሳሌ የወንጀል ፍትህ መሆኑ አውቶማቲክሊ ሁሉም የተገደለው ሰው ሁሉም የተገደለ ሰው ቤተሰብ ፍትህ የማይገኝበት ሁኔታ ይፈጥራል ምክንያቱም ፍርድ ቤት ወስተ 100000 ሰው ሞተ እንደውልና ቁጥሩ ላይ ብዙ ክርክር አለ 100000 ሰው ነው ሞተው ብለን ብንወስድ 100000ውን የሚመለከት ኬዝ አንተ ተፈርድ ቤት ማቅረብ ስለማትችል ተከሳሾቹ ላይ ፍርድ ለማስፈረድ የሚያስችል ማስረጃ ብቻ ይዛ ነን የምትቀርበው የጽሁፍ ማስረጃ ያለበት የሰው ማስረጃ ያለበት ምናልባት ኦዲዮ ቪዥዋል ማስረጃ ያለበት አግንታ ማስፈረድ የምትችልበት ቦታ ላይ ስትደርስ ብቻ ሄደ ነን የምትቀርበው ያ ምን ማለት ነው ከ100000 ውስጥ ምናልባት 5000 ጉዳይ ብቻ ነው ፍርድ ቤት የሚቀርበው ማለት ነው ያ ከስፋቱ አንጻር ጥሩ አይደለም የተከረበት ሂደት አውቶማቲክሊ ጥሩ አይደለም ያልነበረ ወይ ሰፊ ያልነበረም ሰለባዎች በስፋት ፍትህ አለ ያላገኙበት ሁኔታ ፈጥሯል ሊያስብል ይችላል ሶ ያ ከዚህ ከእኔናንተ ከዚህ በፊት ያደረግነው ውይይት በተለይ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ትሩ ሳይንስ ሪኮንሲሊዬሽን አይነት አካሄድ ከፍርድ ቤት ሂደቱ ጋር አንድ ላይ ቢኖር ኖሮ ምናልባት ይሄን ሊፈታ ይችል ነበር ከዛም አልፎ ደግሞ የዩኖ ፍርድ ቤት አስወስዶ በወንጀል ማስከሰሱ ሂደት የሰለባዎች ሪፓሬሽን እንዳ የሚያገኙበት ሁኔታ አይፈጥርም ኮምፐንሴሽን የሚያገኙበት መቼም ደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ነበር ደርግና የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስትነት እነዚህ ግለሰቦች ላይ በደል በመፈጽሟል አባቶች ዩኖ ልጆች እናቶችን እንተን ብላልና ሲምቦሊክም ይሁን አይሁን የሆነ ፎርም ኦፍ ሪፓሬሽን ቢኖር ኖሮ ዩኖ የተሻለ አካሄድ ሊሆን ይችል ነበር ሰፋ ባለ መልኩ ብዙ ቪክቲሞችን አክኖሌጅ የሚያደርግ አካሄድ ይሄ የሚቻልበት ፖሲቢሊቲ ነበር ያ ያ አካሄድ ባለ መከዱ ሰለባዎች ፍትህ አግኝቷል የሚለው እንትን ትንሽ ሪዘርቬሽን ይኖራል ማለት ነው አው አግኝቷል ብለ እርግጠኛ ሆነ ያንን መጽሐፍ መዝጋት አትችልም እስካሁን እንዲው ይሄ ያው ቀደም የዚህ አቶ ሸቶ አለሙ የ63 አመቱ ሰው በዚ በሄግ ፍርድ ቤት ውስጥ ይመቀረባቸው ከዚህ በፊት ደሞ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አንድ አትላንታ ውስጥ ነው አስተውሰር አትላንታ ወይም ኮሎራዶ ውስጥ ይሰራ የነበረን ሰው አንዲት በቀሽብር ጊዜ በዚያ ጊዜ ታስራ ግለሰቡ እንደደፈራ ታስተውሳ ያ 
ግለሰብ ፍርድ ቤት ቀርቦ በወቅቱ ወስር ቤት ነው አሁን የሚገኘው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሶቹስ ነገሮች ምን ያክል በፍትህ ፍትህ በማግኘቱ ጉዳይ አንጻር ምን አይነት ሚናን የሚጫወቱት ባንተ ባንተ እይታ በእኔ እይታ እነዚህ ነገሮች ፖዚቲቭ ናቸው ለምን በተን ቢያንስ ዩ ኖ አንድ ተበዳይ ቢያንስ አንድ ተጎጂ ፍትህ ማግኘቱ ወይ ማግኘቷ ጥሩ ነገር ነው እዚህ ሀገር የነበረ አትላንታ ነበር ያልከው አትላንታ ተይዞ አይ ቲንክ ያ ግለሰብ ለኢትዮጵያ ተሰጥቶ እዛ ፍትህ እንዲያገኝ ተደረገበት ሁኔታ ነበር እና አሁን ያልከውን ኬስ ዜና ላይ አንበብዋለሁ እሱም ጥሩ ጥሩ ሂደት ነው ነገር ግን እኔ እነዚህ ነገሮች ሳያቸው ፖዚቲቭ ነገር መሆናቸው ዩ ኖ ኤኒ ኤኒ ሚዲያ ኤክስፖዠር ለዚህ ጉዳይ ፖዚቲቭ እንት ነው any justice is a positive thing ነገር ግን ተፋ አድርጌ ከቢግ ፒክቸር አንጻር ሳይው ባህር ውስጥ የሚገቡ ጠብታዎች አድርጌ ነው የማየው and ርቀታቸው ራሱ የራሱ የሆነ እንትን ይኖራል so ለተጎጂዎች ለተበዳዮች ፍትህ መሆኑ ጥሩ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ኦቨርኦል በኢትዮጵያ አንተን ስታዩ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስታዩ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም እና ይሄ ለኢትዮጵያ በለቀታው ያለው ኢፌክት ከመኖሩ አንጻር ሳይሆን የማይው ይሄንን ኢን ተርምስ ኦፍ ዲፈረንስ ነው የማይው ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀ ለፈጸመ ሰው ኢቭን አሁን ማለት ነው ወንጀ ለፈጸመ ሰው ውጭ ሀገር ሁኔታ ወክ ተቀይሮ ነገሮች ካልተመቹ ውጭ ሀገር ሄጄ በነጻ ኖር አለ የሚለውን ህል ሪስትሪክትድ ያደርጋል ያሳነሳዋል እና ከዛ አንጻር ጥሩ ነው ግን ከዛ ውስጥ አንድ ፍትህ ስርዓቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አለመሆኑ ትልቅ ዲሳድቫንቴጅ ነው ሁለት ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ኬዝ ነው እና ያ ኦቨርኦል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢፌክት ያን ያህል ነው የሚለምነት የለኝ ፕሮፌሰር ብርሃኑስ በዚህ በፍትህ በማግኘቱ ጉዳይ ላይ ሰለባዎች የቀሽብር ዘመቻ ሰለባዎች ወይንም ቪክተሞች በተሰቦችም ግለሰቦችም ፍትህ አግኝተዋል ወይ በዚህ ዘመቻ ላይ የተሳተፉት ዘመቻውን ያዘዙትም ዘመቻውን ያካሄዱትም ግለሰቦችም ላይ የፍርድ ቤት ሂደቱ ፍትሃዊ ነበር ወይ እዚህ ላይ ስቴ ያለውት ንርሱን እይታ ያጋሩ ዶክተር ጥሩ አርጎን ያቀርበው ባለው ነገር በሙሉ ስማም አለ ግን ትንሽ ቃላት ነው መጨመር ትንሽ አስተሳሰብ ነው መጨመር ትምርት ሳይች ባል ቀያሪ በሆነ መልክ ፍቱ ተካይዶ አሉ ወይ ይሁን ጥያቄው አልሄደም ነው የገረመኝ ነው በእውነት ሲጀመር እንደምታውቁት ሁለታችሁ የሳውዝ አፍሪካው ነገር በአፓርታይድ በኩል የነበረው ተካሂዶ ስለነበረ እኔ በማውቃቸው አንዳንድ ወገኖቼ ያንን አይነቱ የሳውዝ አፍሪካው አይነት አቀራረ ቢደረግ ህዝብ ቢያውቀው ግልጽ በሆነ በተለይ ብዙ ጥፋት በክፍለ ሀገሮቹ በዛን ጊዜ ጠቅላይ ግዛት ነበር የሚባሉ በጠቅላይ ግዛቶቹ ከፍተኛ የሆነ በራሳቸው ወገኖች በራሳቸው ወንድሞች አብራዋቸው የተማሩትን አብራዋቸው ያደጉትን ልጆች አንታ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ምን ይያሉ እየገደሉ ሰዎች ይያዙ የታዩበት ምክንያት እነዚያ ነው ወንድሞች ቸውን የተቻቸውን ስለገደሉ ነው ወይስ መንግስት ስለፈራቸው ነው ወይስ መንግስት የራሱ ጥያሜ ስላለው ነው የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ተነስተው እነሱ ጥያቄዎች መልካም ውጤት በሚኖራቸው አቀራረብ አይደለም ነገሩ የተካሃደው የታዩት ሰው አንደኛ የታዩት ሰዎች በዚያ መልኩ ጥቂቶች ናቸው ሁለተኛ የተሰጠው ፍርድ ህዝብ ሳይካፈልበት ህዝብ ሳለቅስበት ህዝብ ችግሩ ሳይናገርበት እኔ ይሄን ደርሶብኛል ሳይል ታሳው ብቻ አይደለም ወንድሜ ዶክተር እንዳለው አሁን ታሳ ብቻ አለመከፈሉ ሳይሆን ሽማግሌዎች ጠዋሪ የሆነ ልጅ ያቸው ሞቶ ልጃቸው ሞታ ባለቤት ባሏ ባሏን ወይም ባለቤት ሚስቱን አቶ ይሄን ይሄን የመሰለው ነገር ብውይት ሆኖ ሰፋ ሆኖ ሰፊ በሆነ መልክ እንዳልኩት ትምርት ሳይች ባል ቀያሪ በሆነ መልክ አልተካያደም ግን ታወክሯል ጥያቄ ነው አሁን ከራ ተደርጓል ቀደም ያላችሁት ሁለታችሁ አንተ የጠየቀው ዶክተር የመለሰው የበውጭ ሀገር ሲሄዱ የሚያዙት እና የሚጠየቁት ሰዎች በእውነት ተገቢ መስለኛል አንድ ሰው ጥፋት ሰርቶ ከሌላው ሀገር ሆዶ ተደብቆ ለመኖር ከቻለ ለጥፋቱ ጸጸትና እዳ መከፈል አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ሰዎችም ትምርታዊ ስለሚሆን ያንን 
ትንሽ ፍራት የእግዚአብሔር ፍራት የሀገር ፍራት የወገን ፍራት ከለለ ሲያንስ እኔ እንዲባደርግ እንዲደረግ ይሆናል የሚል ፍራት እንዲኖር እነዚህ ምሳሌዎች መሆናቸው እኔ እንደውም የሚገርመኝ በርከት አለ ማለት ነው ሁለት ሰዎች ብቻ ሶስት ሰዎች ብቻ መሆኑ የሚገርም ነው ምክንያቱም የጠፋው ጥፋት በአገር ካፍ ያለ ነው እኔ እንዳልኩት ለብዙ ወገኖቻችን ለመጥፋታቸው በግፍ ለመገደላቸው ከመስክሩ አንዱ ነኝ ነኝ ማውቃቸው ሰዎች በመሰላቸው እንዲያው እንዳይሃ ጣም ጦር ዞ እንኳን በራሃ ገውቶ መገደልም ሌላ ጉዳይ ነው ከከተማ በተቀመጡበት ባልተጣራ ወንጀል በጥርጥ ጣሬ ብዙ የተገደሉ ወገኖቻችን አሉ እና ሰፋ ብሎ ቀድም ዶክተር እንዳለው ትምርት ሰጭ በሆነ መልክ ባልቀያሪ በሆነ መልክ ቢቀርብ ኑሮ በእውነት ይጠቅመናል ዶክተር አባደር ወዳንተ ለምለስስት እስቲዚ ላይ በተለይ አንድ መንግስት ስልጣን ላይ በሚኖርበት ጊዜ ምን ያክል ነው ገደቡ ምን ያክል ነው የኃይል ርምጃ የመውሰዱ ጉዳይ ስቴቱ በርግጥ ይሄ ስቴት ሞኖፖሊ ያለው የኃይል ኃይል የመጠቀም ሞኖፖሊ ያለው ወይንም ከመንግስት በላይ ሌላ ኃይል የለም ኃይልን የመጠቀም ውሳኔን የመውሰን ላይ እና የቀሽ በቀሽ ሽብር ውስጥ የተሳተፉ በተለይ ውሳኔ ያስተላልፉ ባለ ስልጣኖች አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድነው ለሀገር ነው ያደረግ ነው አገራችን በወቅቱ ከፊውዳላዊ ከሆነ ባህላዊ ከሆነ ስርዓት ውስጥ አውጥተን ወደ ተሻለ ሂደት ውስጥ ለማስገባት ከዚያ ከቅንነት ነው ያደረግ ነው ያሉ አሉ መጽሐፋቸውም ሁሉ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የጠቀሱ እንዳሉ አንበብ ያለሁኝ እና አንደኛ የዚህ የደርግ ባለ ስልጣኖች ያነሱትን አርግዩመንት እስቲ በታስተዋውሰው ካለ አርግዩመንታቸው ምን ነበር ለወሰዱት ውሳኔ ማለት ነው ያንንስ አርግዩመንት እንዴት ታየዋል ሁለተኛው አሁን ያለውን ሁኔታ ተመልክተ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች የት ድረስ ነው ህገ መንግስቱ ከክስ የሚከለላቸው የሚጠብቃቸው በ ቶካዮች ምክር ቤትም እንዲሁም በፌደሬሽ ምክር ቤትም በፍርድ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ ወገኖች እንዲሁም ደግሞ በስራ አስኪያጅ ወይንም ኤግዚኪቲቭ ብራንች ውስጥ ያሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሮ ውስጥም ያሉት ሰዎችንም በሚኒስትሩም ደረጃ ያሉት ሰዎች እንደው አጠቃላይ የሆነ ህጋዊ የሆነ ኮሜንት እንድትሰጠኝ ማለት ነው ህጋዊ የሆነ ኮሜንት ከመስጠት በፊት ምናልባት ያነሳው ጥያቄ በጣም ዲፕሊ ፊሎሶፊካል የሆነ ጥያቄ ነው አንድ መንግስት በተለይ አሁን ድርግ በነበረበት ጊዜ የነበሩበት ላይክ እነሱ የሚከሚሰጧቸው ዲፌንሶች ውስጥ አንዱ ህጋዊ ዲፌንስ ሳይሆን ዩ نو በህጋዊ መልኩ ማስቀመጥ ይችላል ግን ከሚያነሳቸው ዲፌን ዲፌንሶች ውስጥ አንዱ ምንድነው ያንን ማረግ ነበርብን ምርጫ አልነበረንም ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ከዛ ያነሰ ርምጃ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም ከዛም አልፎ ደግሞ እኛም ብቻ አልነበርንም ያንን ርምጃ እየወሰደን የነበር ነው ቀይ ሽብር ብቻ ሳይሆን ነጭ ሽብርም ነበርና በዛ ኮንቴክስት ውስጥ the most violence ማረግ የሚችለው አካል ነው ሰርቫይቭ የሚያረጋው የሚል አይነት እንትን አለ ቱ ሰም ኤክስተንት ስታያው ከሆነ አንግል ስታያው ማንኛው ኢኖ አቢዮት ነበር የዛኔ በሁሉም ሳይድ የሞተው አብዮተኛ ነው አብዮት ባለበት ጊዜ ደግሞ ደም ፋሰስ አለ ደም ደም የማይፈስበት አብዮት የለም የሚለው አንተን ኡነታው እንዳለ ነው የምታመልጣው ነገር አይደለም ኡነታው ማለት ነው ሁሉም ሳይድ እዛ እዛ ውስጥ የነበረው ሁሉም ሳይድ ያንን ያስብ እንደነበር በከሬዮታ ዓለም ማንጻፍ ተታዩ ባይ ዘይ እዛ ነው የነበረው ጀነሬሽን ይንቀሳቀስበት የነበረው ሞራል ፍሬምን ስታዩ አብዮት ውስጥ ናታገሪቱ ያንን አብዮት ለማሳካት ነጭ ሽብርም ቀይ ሽብርም በለው የኃይል ርምጃ መውሰዱ የግድ ነበር የሚል አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል እና ያንን አስተሳሰብ ከፍልስፍና አንጻር አይተው ልትተቸውም ትችላለ ልትደግፈውም ትችላለ ነገር ግን ያንን እኛ ስናየው ከሪትሮስፔክት ስን ነው ምናየውና ሪሊ ያ አርጉመንትስ ሆልድ ያረጋሉ የሚለውን ጀኑን ነው ወይ የሚለውን ማንሳት እንችላለን ሪሊ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት እንዲኖር 
ኢቨን እሺ እስማም አለው አብዮት እንዲኖር ያለደም አብዮት ሊኖር አይችልም የሚለውን እስማም አለው ብለህ በተነሳ አራሱ ከሽብር ጊዜ የተደረጉት ወንጀሎች ከዛ በላይ ነበሩ አብዮት አብዮር ምጃ 10 የተቃዋሚ ወታደር ላይ አብዮት አብዮር ምጃ መውሰዱ ባልገድላቸው ይገድሉ ይነበር ብለህ በተወስደ ራሱ እሺ ያሰርካቸውን ሰዎችስ ስኪሞቱ ድረስ ቶርቸር ማረጉ ጀስቲፋይ የሚያረጉ ምንድነው ያሰርካቸውን ሴቶች ፍሬፍ ማረጉ እንዴት ነው ጀስቲፋይ የምት አረጋው ገባ ላይክ ወደ ዝርዝር ውስጥ መጣ ወደ ተወሰሩት ርምጃዎች ዝርዝር ስትመጣ ያ ሪዮታ አለማዩን ይሁን ፍልስፍናዊ የሂስቶሪካል ሰርከምስታንስ ነው የሚለው አርግመንት ለኔ ፐርሰናሊ ኢቭን እስማም ማለው ብለ በተደራሱ የተወሰነ ያህል ብቻ ነው የሚያስከድ እስከ መጨረሻው አያስከድህም ከዛ ደግሞ አልፈ ቢገር ፒክቸር አድርጋ ስታዩ ያ መገዳደሉ ጀስቲፋይድ ነው የሚለው አስተሳሰብ የሆነ ጀነሬሽን ላይ መቆም አለበት ያንን ብሬኪንግ ፖይንት ብሬክአዌይ ፖይንት መስከር አሁን ምቻል አልቻለም እና ያንን ብንችል እንደዛ አይነት ቫይለንስ አክሰፕተብል አይደለም የሚለው እንትን ላይ ብንደፍ አይ ቲንክ ጥሩ ይመስለኛል ይሄንን አርግመንት ከተላይ ይሄው ከእንትንም ማንጻል ተወተው ትችላለህ ለምሳሌ ከጦርነት አንጻር ለተወሰደው ትችላለህ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ ተወሰነው የተወሰደ ወርምጃ ኢትዮጵያ መንግስትና ኦጋዴን አማጽ የኃይሎች መሃል የተደረገው ጦርነት ካያው ጦረኛና ጦረኛ መገዳደሉ ደምፋሰሱ ምንም ምርጫ የለንም አንዳችን ሌላችንን ካልገደልን ሰርቫይቭ አናረገም ብለ ከተቀበል ከራሱ ከዛ አልፎ ህፃናት መግደሉ ሴቶች መግደሉ ቢሎጆች ማቃጠሉ ኦል ሶሳይቲ ዲስትሮይ ማረጉ ምን ያህል ጀስቲፋይድ ነው ሪሊ ዲዛይነር ተርምጃ የሚወሰድ ከሆነ ወርሴት ነው ማሸነፈ ራሱ ወርሴት ነው ወይ የሚል እንትን ማረግ ይቻላል ግን የጠየከኝ ከሕግ ሞያ አንጻር ካልክ ደግሞ ምንም ጥያቄ የለም ግልጽ ነው ምንድን ነው የኃይል እርምጃ ማንኛው መንግስት የኃይል እርምጃ መውሰድ ይችላል some form of collective self defense መውሰድ ይችላል ነገር ግን ያንን የኃይል እርምጃ ሬጉሌት የሚያረጉ የኢትዮጵያ ያለ ማቀፍ ህጎችም አሉ እና የኃይል እርምጃው አንድ ሰው መሳሪያ ታጥቆ እየተከሰ ካለ እሱን መልሰ መተኮስ ኢቭን እየተከሰ የሌለ የታጠቀ ኃይል ካለ እሱን አገንተ ዲሳርም ማረግ ከሱ ጋር እዛ ላይ ኃይል ምርጫ መውሰድ ህጉ ይፈቅራል ጀስቲፋይድ ነው ዊዝን ዘ ሪልም ኦፍ ሊጋሊቲ ነው ነገር ግን መሳሪያ ያዘ ሰላማዊ ሰልፈኛ ላይ መተኮስ obviously በኢትዮጵያ ህግም በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም የሚፈቀር ነገር አይደለም እና ከህገ መንግስቱ ማንሳት በግልጽ ህገ መንግስቱ ራሱ በግልጽ ያስቀምጣል በሰው ልጅ ላይ ተፈጽሞ ተብሎ የተወሰኑትን ወንጀሎች የሰው ዘር ማጥፋት ያለ ፍርድ የሞት ቁጣትር ምጫ የመውሰድ ባስከዳይ ሰውን መሰወር ወይም ኢሰባዊ ድብደባ ድርጊቶችን በፈጽሞ ሰዎች ላይ ክፍ ማቅረብ በእርጋ ይታገድም ይላል እና በህግ አውጪው ክፍልም ሆነ በማንኛውም የመንግስት አካል ውሳኔዎች በመህረት ወይም በይቅርት አይታለፍም ይላል እና ህገ መንግስቱ ምናልባት ስለ ቀይ ሽብር የሚያወራን ስለነበር ከቀይ ሽብር ቀጥታ ወጣ ሊባል የሚችል አንድ አንቀጽ ቢኖር ህገ መንግስቱ ውስጥ ይሄ አንቀጽ ነው አንቀጽ 28 አንድ ነበር ያነበብ የነበርኩትና እነዚህ ወንጀሎች በማንኛውም ሁኔታ ጦርነት ቢኖር ሲቪል የሆነ ረብሻ ቢኖር ምንም አይነት እንትን ቢኖር እነዚህ ወንጀሎች ካሉት ፖሲብል አማራጭ የኃይል ርምጃዎች ውጪ መሆን አለባቸው መሆን አለባቸው ብቻ ሳይሆን ኢቨን እነዚህን ሰዎች እነዚህን ወንጀሎች ቢፈጸሙ በይርጋ ሊርጋ ማለት እንግዲህ አንድ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ አብዛኛው ወንጀል አይ ቲንክ ወደ 10 አመት ካለፈው በኋላ በይርጋ ይታለፋል የሚል ነገር አለ በይርጋ ሊታለፉ አይችሉም እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጸም ምህረት ፖለቲካል በሆነ ዲሲዥን ምህረት ይቅርታ ማድረግ አይቻልም በቃ ላይክ በምንም ተአምር ወደዚህ መምጣት አንችልም የለብንም የሚል መርህ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነውና ሶ ከህግ አንጻር በጣም ግልጽ ነው ዘርዘር ብንሄድ የወንጀል ህግ ውስጥ ብንሄድ ዓለም አቀፍ ህግ ውስጥ ብንሄድ አሁን ለነበብኳችን ዩኒቨርሲቲ ዘረ ማጥፋት ዲሰፒየር ሰውን የማድረግ ያለ ፍርድ ቤት ሰውን መግደል ወዘተ በማንኛው ማሀገር ወንጀል የሚደረጉ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ናቸው ስለዚህ ግልጽ ነው ማለት ነው ሊሚቱ መንግስት የኃይል ምርጫ የመውሰድ አቅሙ በህግ በግልጽ በህገ መንግስት በግልጽ የተገደደ ነው ማለት ነው በጣም ነው ነው ዶክተር አባደር እዚ ላይ ፕሮፌሰር ብራኑ ኮሜንት ማድረግ የሚፈልጉት ነገር አለ ከሐግ አንጻሩ ዶክተር በደም ስላቀረበው እኔ ደሞ የሐግ መመሪያም ሳልኩን ነው ግን ከአገዛስ 
rule of law, uh, Catholic policy, and our style, Mengist, Lemasarum, Lemastatum, Lemastatum, Lemansatum, Lugunda Fanagasahon, Bergetamasarat and Omani Alabat. Yale Belezia, Agaral, Astadagaral, Kulinatal, Lamanatai Chal, Betale, Betale, Kedim Wendendalo, Avio Tligo Chantuvalale, where the Hagar, Anquan Nagar, the end justified the means. Yemen Fandigo, you were sent no Nagar, Yalamno Nagar Lamagnet, Yal Yanagar, Yemita Kambus in Masare was Sinoa, Kahone, Pierre Vainoro, Hit, Yotau, Mehz, Namakot at Alia Sankwan, his. Mangistim, Aurum Mitada Der Batno. Yekohone, Bonet Le Tedarago, Kaji Shudbergizele Tedarago, Ethiopia, which has a whole Bonilago, which in Tedarago, Sita Sitai, Sita Astor, Katako, Gojin to give a letter, no, yet I you. Katum, Sawachu, Lamagdalim, Lamasarum, Agar Lamasakatum, Kulu Rather Murtal and Blows Laminasu, Gereva Visihon and Agar Asarar, Bozwotach. Ethiopia Taiwan, a Velago Chim Taiwan, and a Andikinish Missali was at China, Hulet Gize, America Professor of Delegation is here in Janabar. Berk Gize, the Major of the Sied, Beijing, one Nakatamacho, and what I was said in Mina, the Botaunia Sayen was said of so ye, Lingarachu, Benyagar, Red Terra Kai Shubur, Menda Raga, Al Abate, ye Communist Party member. Gim, his wound serves work because he's the Rajale Yot Anna, Anna Derejazale Derejale Otto, and Zila Komo Sinagar, Woganoche Yagarachin Astadader, Bermade Mohunak Allo, Bermade Seleta Kafafalne, the class Malatino, the class Seleta Kafafalne, Nante Zegao Chadelachum Malatidelum, Nante Atakabur Malatidelum, Yale, Nihalan Gidir develop Malat, Sijemer, and Guadu, Ale his Comrade got so much na Kaziale Ansuto, Abatin, Kazimaris Woru Rotomot, Baras Wod Komwata, Bulona Grona. Yen Yasai, Yenagar Ethiopian Salona, Christian is the Mark Omanget, Sid Yellow Low, Sinasrat Yellow Low, Fird Yellow Low, Ye Gil Aquamana, Ye Gil Kat Atomone, but Sutota, Yenuist Asarar, Let Haddagi Magarhone, Adigal of the Min Magarhone, Yenuist. አገራዊ መግባባት ማውረስ የጎል ማሳውት ልድ ሐላፊነት ነው ለተጠቂው ትውልድ መግባባት እናውራለን so ye kranya fatat balemoya not betaleyim ihe ye yihadeg mengist ahun sultan etiopian miyasteradero yihadeg mengist yihal rmijawochin ke derg ko deqa gizian sito no ndiyawum betaleyayu botawoch beetiopia ust yihal rmijawoch tostawal balefutum hulet amatat wede ke 600 belay mihonu sewochin lay yihal rmijawostwal mengist be oromia kelil kezam ba amara kelil bedebu kelilim konso akababi ምን ዲው አይነት ርምጃ ወስዷል ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ከሚወስዳቸው የኃይል ርምጃዎች የተነሳ ፕሮፌሰር ብርሃኑ የሚፈጠሩ ቁስሎች አሉ ቅሬታዎች አሉ በደሎች አሉ የሚገደሉ ግለሰቦችም ከዛ የተነሳ መዘዙ በተሰብ ላይ ይሆናል ማህበረሰብ ላይ ይሆናል በፖለቲካ ሂደቱም ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታና ቅራኔ ነው የሚፈጠረው የሚሰደዱ አሉ የሚታሰሩ አሉ የሚቆስሉ አሉ በዚህ ሂደት ውስጥም ደግሞ በተለይ ህዝባዊ ተቃውሞ በሚከሰትበት ጊዜ ንብረት የሚወድማል ይሄ የሚፈጠረውን ቅሬታና ቅራኔ በምን መልኩ ነው መፍትሄ 
ማበጀት ይቻላል ብሎ የሚያስቡት አንድ መንግስት በስልጣን ላይ ያለ ማለት ነው አሁን በቀይ ሽብሩ ጉዳይ ያኛው መንግስት ከስልጣን ከተወገደዋል ስለዚህ ከስልጣን በኋላ ነው አሁን ግን በስልጣን ላይ ይስካለ ድረስ ይህ መንግስት ምን አይነት መፍትሄዎች ማበጀት ይቻላል የባህላዊ የሽምግልናና የይቅርታን የካሳ መክፈልን ሀውልት የማቆምን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ፖሊሲ ውስጥ የመንግስት የኃይል ምርጫን የሚጠቀምባቸውን የተጠቀምባቸው ሁኔታዎች ተመልክቶ ከዚያም መማርም ይቻላል የሚለው አሉ ግን ፍትሃዊ የሆነው ነገር ላይ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ነው ይሄን ፎረም የሚከታተሉ ሰዎች የሚጠቅሱልንና ፍትሃዊ የሆነ መፍትሄስ እንዴት ማበጀት ይቻላል ብለው ያስባሉ በቅድሚያ እስቲ ለርሶ እዚ ላይ እድል ስጦት ከዛ ወደ ዶክተር አባድር መለሳለሁ መቸም ዛሬ የተጠየቁ ጥያቄዎች መጻፍ በመጻፍ ነው እንጂ ባጭር የሚመነፍ አይደለም ግን ለመሞከር ለመሞከር መጀመሪያ ፍትህ ለማግኘ ሲፈልግ እኔ በሚገባኝ ዶክተር ምንድን ነው ማማር ግጠኛ ነኝ ኡነቱ ምንድነው ነው የሆነው ነገር ምንድነው የሚሆነው ነገር ምንድነው ኡነቱ በኢትዮጵያ ያለው ነገር በኢትዮጵያ የሚሆነው ነገር ኡነቱ ምንድነው ነው ይሄን ጥያቄ በማሰብ ተመልሽ ሄጄኔ ብዙ ነገሮችን ለማየት ሞክር ላይ ነበር እንደምታውቁት ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ የሀገድ መንግስት በስልጣን የሆነው በ1991 በፈረንጅኛ አቆጣጣር ስለሆነ ከዚያ ግዜ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ድረስ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ይሄ ብዙ ጊዜ አውጥቻው ልጅ አለ ሁሉ ለማለት ስለማይቻል አንድ አትሊስት ለምሳሌነት ላቀረ መንግስት የሚያደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን ችግሩ ህዝብ በህዝብ ላይ የሚያደርገው ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል ለምሳሌ ከ1992 እስከ 1993 በፈረንጅ አቆጣጣር በቦርኖና በሐመር ህዝብ መካከል የነበረው ግጭትና አስተዋጽኦ ከዚያ ቀጥሎ ከ1993 1993 እንዲሁ ሌላ በጎሳ ትልግጭት ነበር በ1995 የጎሳ ትልግጭት ነበር በ1995 እንደገና በሌላ በልዩ የመጀመሪያው በአማራውና በኦሮሞ ላይ ሲሆን የሁለተኛው ደግሞ በጉክሲና በሲዳማ ላይ ነበር ይከተላል እንግዲህ ያለ በጎሳዎች መካከል ከን ብዙ ግጭቶች እየተፈጠሩ ነው ለምን ለምን እንደዚህ ግጭት የሚፈጠረው ይሄ ለዚህ ግጭት ማን ሲሁ ምክንያቱ መንደርደሪያው እንደምታውቁት አማርኛውን ቢው ላይ ነው እንጂ ኢሚዲየትና ሩት ኮዝ የሆኑ መሰረታዊና ካስካሾች የሆኑ ምክንያቶች አሉ። ይሄ ሁሉ ግጭት የሚሆነው ለምን እንደነው? የሰራማስና የአኗክ ህዝብ አብሮ የኖራል ነበር ምንድነው በ203 የሚያል ግጭት እንዲሆን ይሆነበት ምንድነው ኢትዮጵያ የሚሆነው ሁለተኛው እንግዲህ ይሄን ካልክ በኋላ በየህዝቡም ግጭት ስታይና ከዚያ ደግሞ መንግስት የሚያደርገው ነገሮች አሉ። ህዝቡ የመንግስት የሚያደርገውን ህጉን ተከትሎ ህግን አክብሮ ፍርድ ቤቱን አክብሮ ሰላምን ፈልጎ ጥድም ዶክተር እንዳለው መንግስት ኃይል ለመጠቀም ማለት አለው ምንም ጥያቄ የለው ግን ኃይሉን የተጠቀመበት በሚገባለው ብሎ ህዝቡ አይደለም ነው ብሎ የሚገምተው እንዴት ነው ይሄ ሁሉ የደረደርኩት ለምን እንደሆነ አንድ ነገር መስጢት ለማግኘት ከተፈለገ መጀመሪያ ውነቱ ነው ስታብሊሽ መሆን ያለበት ቋቋም ያለበት ውነቱ ነው ምንድነው የሆነው የሀገድ መንግስት በኢትዮጵያ ተጀመረ ጀምሮ እስካሁን እስካለንበት እስከ 26 አመት የነበሩ ሀዱ የነበሩ ሁናቲዎች የተለዩ ምንድናቸው የሆኑት በጎ ነገሮች ምንድናቸው የጣፉትስ ምንድናቸው ብሎ ይሄን ተተዋይበት በኋላ ህዝብ ሁለቱ ተታወቀ በኋላ መስቲ የሚመጣው በሁለት መልኩ ይሆናል ቀዳሚ ሁለት ሆኖ ቀዳሚ ሁለት ሆኖ መስቲው በሁለት መልኩ ሊመጣ ይችላል አንዱ መፍቴ አንዱ ጀስቲስ ያጣፋ መስቀጣት አለበት የሚለው ነው የገደለ ይገደላል የሰረቀ ወይ ይመልሳል ወይ ይታሰር አለ እና መስቀጣት አለበት የሚለው አቀራረብ ነው ሁለተኛው በመጠኑ ከሳውዝ አፍሪካ ከሌላ መሌላ ቦታዎች እንደተማር ነው ሁለቱ ከታወቀ በኋላ መፍቴው ይቅርባይ ሊሆን ይችላል 
ሪስቶሪቲቭ ጀስቲስ የሚባለው ያ ጠጋኝ ገንቢ የሆነው ፍርድ የሚሆነው ግን መንግስት ዘና ለመንሰል ስጦት አሳጭኩሎ ሳይሆን ህዝብ ያንን ገምግሞ ለዚህ ነገር አሁን ቀድም አንተ እንዳልከው ለምሳሌ ሐውልት ሲሰራ ካሳይ ካስ የካሰ መጣን ምንድነው ይሄ ሁሉ ውይይት የሚመጣው ውነቱ ከታወቀና ያንን የሚወስኑት ሰዎች ያንን ሊወስኑ የሚችሉት ግንባሮች ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ የሆኑ አግራዊ የሆነ ባህላዊ የሆነ አቀራረብ ገንቢ የሆነ እንዳልኩት ይቀርባይ ገንቢ የሆነ ነገር ለማድረግ ይቻላል እና ለማጠቃለል ብዙ ጥፋቶች የሆኑ ነገሮች አሉ ብዙ ልማቶችም እንዳሉ መጣን ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል አሁን ያልኩት አትሊስት ከከፊቴ ወደ 10 ምናምን የጎሳ ግጭቶች አያለሁ በጽሁፍ ቁጭ አደረኳቸው እነዚህ ግጭቶች እንዳልኩት አን ይሄው በበቀደም የሆነው ነው ትናንትና ወደ ይሆነው ነው አላ አይደለም ከዚህ የሰፈሩ አማራዎች ናቸው ተብሎ ቤታቸው የተጣጠለ ሰዎች የተገደሙ በ ኦሮሚያና ሶማሌ ዘመዶቻችን መካከል በበቀደም የሆነው መታወቁት ነው ይሄ ሁሉ መንግስት ያደረገው ብቻ ሳይሆን ችግሩ ህዝብ በህዝብ ላይ ያደረገው ብዙ ጥፋት አለ ግን እንዳልኩት ባጣፋ ተጣጣ ከሆነ ቢሸስ ሰርክል ነው የሚሆነው አንዱ ስልጣን ባያዘ ቁጥር ያኛውን ያጠፋው አጣፋ አለው ካለ ያኛው ደግሞ ተራውን ወስዶ ያኛውን አጣፋ አለው ይሄን ነው የሚያወራ ስለዚህ ያንዳ ይሆን ከተፈለገ በእውነቱ ተንደርድረን መልካም ፍትህ እንዲሆን አርገን ፍትሁ ግን ይቅርባይ ገንቢ የሚሆንበት መንገድ ቢሰራና ቢደራጅ የተሻለ ይሆናል ብያስባለሁ እሺዚህ ላይ እርሶ ጋር ቆየ ፕሮፌሰር ብርሃኑ በስልጣን ላይ ያለን አካል ለሚወስዳቸው የኃይል ርምጃዎች ተጠያቂ ማድረጉ ጉዳይ ላይ እንደ እንቅፋትም ሊነሩ ይችላል ወይም ቻሌንጅ ተደርጎ የሚታየው በስልጣን ላይ ያሉ ወገኖች ዋስትና ይፈልጋሉ የሚለው ሐሳብ ነው ዋስትና ይፈልጋሉ ማለት ስልጣን ላይ ስላሉ ጠመንጃውን በነሱ እጁ ስላለ የመንግስት አውታሮችም ይሄ እንዳለ ተቋማቱ ሁሉ በነሱ ቁጥጥሮ ስላሉ ኢንሰንቲቭ የላቸውም በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ተሳትፈው ቅራኔዎችን ለማብረድና እነዚህ የኃይል ርምጃዎች የፈጠሩትን ቁስል ለማለዘብም እንዲሁም ያ ቁስል እንዳይቀጥል ማድረግ በዚህ አይደሱ ለማ ጫውት የሚ የሚስባቸው ምክንያት የለም ዋስትና የላቸው ምሚል ሐሳብ አለ ከዚህ አንጻር ስልጣን ላይ ላሉ ወገኖች ዋስትና ማበጀት አንዱ የዚህ የፍትህ ፍትህ የመፈለጉ አካል መሆን ይችላል ወይ የዚህ የደቡብ አፍሪካው ተሞክሮ በናልባት እነሱ በርግጥ ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ነው ሌላ ሌላ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ነው ያነገር የሆነው ግን እኛ ጋር መላ ማበጀት ያስፈልግም ወይ ከዚህ አንጻር አርማለት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ሳውዝ አፍሪካም የሆነው ደቡብ አፍሪካም የሆነው በሌላማ ሀገሮች የሆኑት እንዲሁ እንዳለ ለኛ ገለግላል ማለት አይደለም ይሄን የምንጠቅስበት እንደ ተደረገ ለማስ ለመጠቆም ነው እንጂ ያ ነገር እንዳለ መጥቶ የኛን ችግር ይፈታል እንደው የነሱን ችግር በደንብ አልፈታው ይሄ ቢኖር ለምን እንዳልፈታው ለማስረዳት ብዙ ያጠናው ነገር ስላለ ደስ ይላይ ነበር ግን መቻሉን ምክንያቱም አንድ አንድ ሰዎች አንድ ነገር ለማጥቀስ በዚህ አንድ ቦታ እጄ አንድ ውይይት ሆኖ በዚህ በርቅ መልክ እንዴት ችግር እንደሚፈታ ተናግሬ ከታች ወርጀ ህዝቡ ካለበት ቁጭ ሲል አንድ ወንድም ጋራ ጎን ቁጭ አልኩና ይሄ ወንድም እናለኝ ይሄውን ወንድም ያለኝ ከያደግ ሰዎች ጋራ ታረቁ ብሎ የሚናደር ሰው በእውነት እኔን ፐርሰናሊ በግል ኢንሳልት እንዳደረገኝ እንደ 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 ነው መቆጠራው እንደሰደበኝ ማለት ነው እንደሰደበኝ እንደሰደበኝ ነው መቆጠራው እና በእውነት በእናስብበት ለመሳደብ ሳይሆን ወይም ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ወንዶቹ ስላደረጉት እናርገው ነው ለማረክ ሳይሆን ለራሳችን ጥቅም ለሀገራችን ለወገናችን ይጣቀማል እንዳልኩት በቀን በበቀል በቀን በበቀል ከሆነ ማተመ ጋንዲ ጥሩ አልጎ እንዳስቀመጠው አይን ላይን ከሆነ ዓለም በሙሉ ውሩ ይሆናል ታያለው ዓለም በሙሉ ውሩ ይሆናል 
አይን ላይን ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ይሄንን የመሰለውን ችግር ለማቆም እንዳልኩት የፍትሁ የሁለተኛው መልክ ደጋፊ ጠጋኝ የሆነ ይሄ ግን ማለት እርቅ አቴኒኮስት በቃ እርቅ ለማግኘት ምንም ነገር ይሁን መጥቶ አለብን አይደለም ለዚህ ነው በእውነት የጀመርኩት ውነቱ ከታወቀ በኋላ ውነቱ ከተቀበሉ በኋላ ጠበንጃ ያዙት በስልጣን ያሉት ሃይሉን ያዙት ወንድሞቻችን አይውላችሁ ሰው በመግደል ሰው በማሰር ለዘላለም መግዛት አይቻለም ይሄን ማይረዳ ሰው እኔ እንደሚመስለኝ ትንሽ አምሮውን ወይስቷል ብዬ ነው ማስበው እንጂ ይሄን ለመረዳት መቻል አለበት እና ለዘላለም ሰው በመግደልና በማሰር መግዛት ስለማይቻል የሚሻለው ውነቱን መርምረን ያለብን ችግር ምንድነው ቀድም እንደደረደርኩት በመንግስት ብቻ ሳይሆን ናው አንድ አንድ ወንድሞቼ ምናልባት እነዚህ በጎሳዎች እኮም ያለውን የሚያፋፈሙ መንግስት ነው ይብ ይችሉ ይሆናል እኔ አላውቅም ይሆን ይችላል አይሆን ይችላል ማውቀው ነገር የለኝ ማውቀው ግን በጎሳዎች መካከል ያለው ግጭት በመንግስት ገደብ ሊያደርግበት ያልቻለበት መንግስትን ነው ተጠያቂ የሚያደርገው እነዚያን ጎሳዎችን ሳይሆን መንግስትን ተጠያቂ ያደርገዋል በምንድነው የነዚህ በቀሩ እንዳልኩት ቀደም በወገኖቻችን አንዱ ወገን በሌላው ወገን ላይ ይሄን ያልጥፋት ሲደርስ እንዲደርስ የሆነበት ምክንያት ምንድነው መንግስት ያን ሊያቆሙ ያልቻለ ነገር ምንድነው at the end of the day እንዳልኩት መንግስት አላፊነት አለበት ስለዚህ እንቁ እርክ ደና ሰው ስለመሆን አይደለም ጥሩ ነው በአይማኖት መልክ እርክ ስለ ለሌላው ሰው ቸር ለመሆን አይደለም እርክ እርክ የሚሆነው በእውነት ላይ ተመርኩዞ ከተንደረደረ ይሄ ነገር የተጀመረው አንተ ያስከው አንቺ ያስቹ አዋጣም የሚያዋጣው ይሄንን ሰጥቶ ያኛውን ተቀብሎ ወደፊት ነው መሄድ መቻል ነው መባል አለበት እና አንተ ቀደም እነሱ ኢንሰንቲቭ ያላችሁ እነዚህ ታበንጃ ያላችሁ ኃይሉ ያላችሁ ሰዎች እነሱ የሚያጓጓቸው ምን ነገር አለ የሚለው የሚያጓጓው ለምን መስለኝ ተሶስት መልክ ይመጣል አንደኛ ቀደም እንዳልኩት እድሜ ልክን በመግደል ሰው መግዛት አይቻል ሁለተኛው ሰው ያ ኃይል አሁን ያለው ኃይል ሁሉ ቀን ያ ኃይል ይኖራል ማለት አይደለም ያ ኃይል የሚደክምበት ጊዜ አለ ይሄ ከታሪክም ከእለታዊ ከጊዜያዊ ነገር የምናየው ነው ያ በሚደክምበት ጊዜ በቀል ይመጣል ሶስተኛው አገራዊ የሚለው መንፈስ የተሄደ እንዴት ነው አንድን ነገር ለዘላለም በጭግጭት በድላድራጊነት ሲያስ ወገናዊ የሆነው ስሜት የተላይ ነው አብሮ የመኖር ባህሉ የተላይ ነው ይሄንን የሚደመስስ የወደፊቱን የሚ ደመሰስ ነገር መሆኑ የተረዳ ሰው ሁነትን እየገደልኩ መኖር አልፈልግም ግን ስለገደልኩ እንዳልሞት የሚለው ጥያቄ ተገኘ ነው ስለገደልኩ እንዳልሞት ምን ይደረጋል ይባል ብዙ መስኪዎች አሉ በእውነት ቀድም አንተም ጀመር አርጋው ልዩ ልዩ ካሳዎች አሉ ልዩ ልዩ ድርጊቶች አሉ ድልዲ የሚሆኑ ድልዲው ደግሞ ጊዜ ወስዶ በጊዜው በጎ ነገርን የሚያበረክት ነገር የሚመጣበት መንገድ ማደራጀት ይቻላል ጥያቄው መንግስት እነዚህን በጎሳና በጎሳ መካከለ ያሉትን ችግሮች መንግስት እኔን አይቀበሉኝም በሚላቸው የሚወስደውን እርምጃ ለማገደብ በመንግስት እንደሞ የሚቃወሙት ሰዎች ሁሉ ግዜ በተቃውሞ ከመሆን ለመተባበር በመተባበር ማለት ምን እናደርግ የሚል ውይይት ቢታል ለነዚህ ጣበንጃ ለያዙት ሰዎች ፍርሃት ሳይሆን ምህረት ጣበንጃ ለያዙት ሰዎች ውጣ የኔ ተራ ነው አገሩን ለብያ ሳይሆን በአገር ህንድ ትኖር ተባብረ እንድንኖር የሚል ውይይት እና ያ ውይይት ደግሞ ህል ማድረግ አይደለም በስራ ለማዋል የሚችል መንደርደሪያ መሄጃ መፈጸሚያ ያለው ነገር ማዘጋጀት ይቻላል ከሌላ ሀገሮች የተሞከሩ ትምርት ወስዳልን ግን ተገቢ የሚሆነው ግን የኛን ሁናቲ በእኛ ባህል የሚመለከትና ያንን ነገር በደንብ አጣናቆ ወደፊት ፍትሁ በመህረስ የተመሰረተ ውይይት እንዴት ይገነባል የሚለው ማድረግ ቀላል ነው ባይነኝ ነኝ የሚጠይቀው ፈቃደኝነት ብቻ ነው ሰማኝ ሀገሬ አረ ሰማኝ ሀገሬ ተ ሰማኝ ሀገሬ አረ ሰማኝ ሀገሬ ተ ሰማኝ ሀገሬ
ዶክተር አባደረስ እስቲ በዚህ ላይ ለና አሳባጋራን በስልጣን ላይ ያለን መንግስት ምን ምን ማድረግ ይቻላል ይሄ ከሚወስዳቸው የኃይል ርምጃዎች የተነሳ ብዙ ሰለባዎች አሉ የታሰሩ ማሉ የተሰቃዩ አሉ የተገደሉ አሉ የቆሰሉ አሉ ይሄን በሚመለከት ፍትሃዊ የሆነ መፍትሄ እንዴት ማበጀት ይቻላል ብለ ታስባላ ፕሮፌሰር ብራኑ እንግዲህ በተለይ ሪኮንሲሊዬሽን እና ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስን በሚመለከት ብዙ ጊዜ የማምንባቸው ነገሮች ኦሬዲ ሪፍሌክት ስላደረጉ ካንተም ጋር ከዚህ ፊት የተያያንባቸው ስለሆኑ እነዚህ ውስጥ አልገባም ግን ዋና መናገር የምፈልገው ወይ አድረስ ማድረግ የምፈልገው ካነሳው ነጥቦች ውስጥ ትግክል ነው ባይ ዘ ዌይ አንድ ሰው ብረት ይዞ ሀገር እየገዛ ኢንሴንቲቭ የለውም ለምን እንደሆነ ራሱን ለትራንዚሽናል ጀስቲስ ራሱ ለምን አጋልጦ ይሰጣል በዚህ መከተል ኢንሴንቲቭው ምን እንደሆነ ሪያሊስት እንደሆን ካልን በተለይ ሃርድ ኮር ሪያሊስት ሆነ ነው ይሄንን ይሹ ነው ካልን እውነተን ነው ነገር ግን ሪያሊስት እንደሆን ካልን ደግሞ ኦል ዘ ዌይ ዩ ኖ ነገሮችን ኦል ዘ ዌይ ማሰብ አለበት እስከመጨረሻው ይሄንን ሎጂክ ይዘን ነው ማየድ አለበት ማለት ነው ሪያሊስቲክም ሎጂክ እና ያም እንደሆነ በኃይል ብቻ አንድን ሀገር መግዛት ሰስቴነብል አይደለም አሁን ያለው መንግስት ያቋል ታሪክም የሚመሰክረው ነገር ነው ታሪክም የሚመሰክረው የሚመሰክረው ነገር ነው ዘል ኢኖ ሶሲዮሎጂካል በሆነ መንገድ ወይ ኮምፓራቲቭ ፖለቲካል አይን ካየው ይሄን ነገር አንድን ሀገር በኃይል ብቻ መግዛት ኢት ጎስ ሶ ፋር ያ ኃይል ብሬክ እስከሚያረጋግጥ ጊዜ ብቻ ነው የሚቀጥለው አይ ቲንክ ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስትም የሚያቀው ይመስለኛል እና በኃይል ብቻ በመግዛቱ ካይል ያለፈ አገሪቷን አንዳርጎ የሚስ ካይል ያለፈ ነገር መፍጠር ባል አለመቻሉ ወይ ባለመቻሉ ምክንያት ነው አሁን ያለበት ሁኔታ ውስጥ ራሱን ያገኛለው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ከ1991 የሚለየው በጣም ብዙ ነገር ቢኖርም በፈረንጅ አቆጣጣር 1991 ማለት ነው ነገር ግን ከፍራጂሊቲ አንጻር ብዙ ርቀን አልሄድንም ያ ምን ማለት ነው ከ25 ያለፉት 25 አመታት ኃይል ብቻውን ሰስቴነብል እንዳልሆነ የሚያሳይ ክሊር የሆነ ኤቪደንስ ነውና አሁን ባለበት ሁኔታ ሀገሪቱ አይመጥቀጥል ከሆነ በኃይል ብቻ ዩ ኖ ምን ይመጣል ተብሎ የሚሚኬድ ከሆነ አካሄዱ ዊል ሉዝ ምን ነው አሁን ባለው አካሄድ ወይ ዩ ኖ አንድ አሸናፊ መንግስት ብቻ አሸናፊ ሆኖ ሌላ ሁሉ ሜ መንግስት ተቀናቃኝ ኃይል ሁሉ ተሸናፊ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ያ ነገር እስኪ ቀየ በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ፍራጃይል ስቴትዝን እንቀጥላለን ማለት ነው ያ ደግሞ ሰስቴነብል ሳይሆን መንግስትን የሚቀናቀኑ ኃይሎች ሰክሲድ ካደረጉ ወይ አሁንም ወደ ሌላ ዊን ሉዝ ሲቹዌሽን እነሱ አሸናፊ ሆኖ ምናልባት ከመጨረሳችን በፊት ስለቀይ ሽብርም ተመሳሳይን ተናለው ተመልሽ አድረስ ማድረግ የምፈልጋቸው ነጥቦች አሉ። ይሄ ነው አሸናፊና ተሸናፊ ያለበት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ እንደ ፊቸር ማለት ነው። ያ ሁኔታ ይቀጥላል ምንም ሰስቴነብል ያልሆነ ጎቨርናንስ እንቀጥላለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከዛም አልፎ ሉዝ ሉዝ ሲቹዌሽንም ሊፈጠር ይችላል። መንግስትም አሸናፊ ሳይሆን ተይኖ የመንግስት ተቃራኒዎችም አሸናፊ ሳይሆኑ ሁለቱም ተሸናፊ የሚሆኑበት ወይ ደግሞ እንደ ሀገር ሁላችንም የምንሸነፍበት ወይ ሉዝ የምናረግበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እና አይ ቲንክ ያ ኢንሴንቲቭ ሊሆን ይገባል ለመንግስትም መንግስት ጋር በመጣላት ያሉ አካላትም ያ ኢንሴንቲቭ ይሆናል መሆን ማለበት በየኔ የማስበውና ሶ በዚህ ሁኔታ ውስጥ በሚነሄድ ከሆነ ጥያቄው መንግስት ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊዬሽን ውስጥ ለመግባት ምን ኢንሴንቲቭ አለው ሳይሆን አክቹሊ መንግስትን ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ ያ መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊዬሽን ያ ያ ለምን ነው የሚሆነው ለመን ለ ለ ለሃይል ምርጫዎች ለሕገወጥ ለሆኑ ኃይል ምርጫዎች የሚኖረው ሶሉሽን ለፍተህ ማቅረብ ወንጀለኛ አድርጎ መቅጣት ብቻ ከሆነ ደን ከመንግስት ባለስልጣናት ቦታ ሆነ ስታዩ ዊን ዊን ኦር ሉዝ ሉዝ ሲቹዌሽን ነው ዊን ሉዝ ሲቹዌሽን ነው ወይ ማሸነፍ አለባቸው ወይ ስርበት ገፍተው ወንጀለኛ መሆን አለባቸው ሁለቱም ብቻ ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው ሪኮንሲሊዬሽን ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሊዬሽን ያንን ዊን ሉዝ ሲናሪዮ ብሬክ የማድረግ ችሎታ አለው ማለት ነው ኖ የሆነ ኡነት ውስጥ ሄደን ቅርመ ባባል ውስጥ ሄደን የሚቀጣ ካለ ፍትህ ነው ይቅር ሊባል የማይችል ከሆነ የሚታሰርበት ሁኔታ ነገር ግን for the main part ፍትህ ተገኝቶ የፍርድ ቤት ፍትህ ሌላ አይነት ፍትህ ተገኝቶ የሚሄድ የሚከበርበት እንቀራዳ ይፈጥራል ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ሆነ ያለችበት ሁኔታ ሁኔታው ይሄ በጣም ረለቨንት ኢሹ ነው ኢትዮጵያ ይሄ ወደ ሲቪል ዎር ሄዳ 
ሙሉ ለሙሉ ሉዝ ሉዝ ሲቹዌሽን ውስጥ ሁላችንም ሉዝ የምናደርግበት ሲቹዌሽን ውስጥ ለተገባት ይችላልች ነገር ግን ሆፕፉሊ ትራንዚሽን ቱዋርድስ ዲሞክራቲክ ሲምፕል ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ አለና ያን እንዲፈጠር የሚችለው some form of compromise between judicial justice and transitional justice or reconciliation type justice ነው የሚሆነው ማለት ነውና ያነሳሁን ጥያቄ to some degree እንደመለስ ቁጥጥር አረጋለሁ አዎ በተለይ ይሄ ነገር አጋጣሚ ነው የሚለውን ሐሳብ ጭምር ነው ዶክተር አባድር አሁን የሰነዘርከው ይሄና አጋጣሚ ተጠቅመን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ውስጥ መግባት እንችላለን ህግ የበላይ ወደ ሆነበት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ሚዳብርበት ይሄና አጋጣሚ ካልተጠቀመን ግን ወደ ባሰ ነገር ውስጥ የመግባታችን እድሉ ሰፊ ነው የሚል ነው አዎ ይከተሉ እሺ ይከተሉ ፕሮፌሰር ብራን እውነ ዶክተር ያመውነቱ ወደ ባሰ ነገር የግድ እኮ ነው ይሄ ይሄ የግድ ነው ወደ ባሰ ነገር መሄዱ ራሱ አሁን ያለው ኩናቴ የሚያሳየው ጉዳይ ነው ግን አንድ አንድ ጊዜ እኔ ለምን እንደሆነ አላቀም አዋቂ ሰዎች ውነትን መካበል አንድ አንድ ጊዜ ያስቸግራቸዋል አሁን በሳይኮሎጂ ቢሊፍ ፐርሲቨራንስ የሚባል ሐሳብ አለ ያመንከው ነገር የሚያናውጥ ነገር ማየት አስፈልግም ማሰብ ማትፈልግም እና ለምሳሌ እርክ በሚባልበት ጊዜ መንግስት ብቻ ሳይሆን መንግስት እንደዳፊ ሰዎች ማን ከማን ተጣልቶ የሚሉ ሰዎች አሉ። አዎ እኔ ድሮ ሳድግ ኮሶ የሚባል በሽታ ሲወስ ሲያምር ኮ ያ የሀገር ቤት መዳኒት ጣጣ ክባልና ለጣጣ ስትል መራራስ ነው ወነ ማካ አልጣጣውም ትላለ በቃ ጣጣው ጣጣው ማታደሩ 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 ይሏል ምን ማለት ነው አሁን እሱን ከተጣው ማታ ስትሽር ዶሮ ታርዶት ይበላል የዶሮ ስጋ ማለት ነው እና ሰው ሲተርት ሆድ ሲያውቅ ማታደሩ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዶሮ አይታረድምና ይባላል እና ሰው ይያውቅ ይያየ ያንኑ መልሰ መልሰ ማን ከማን ተጣልጦ የሚለው አስተሳሰብ ቢያቆምና ችግሩ ምንድነው ችግሩን እንዴት እንፍታው እኔ ለምሳሌ ነገሩ ቀለል አርገል ንናገረው ፍሎሶፊካል ባልሆነም ምናየው አንድ ህዝብ አብሮ ለማኖር ሁለት ሰዎች አብሮ ለማኖር አገር ለማስተዳደር ሶስት መስመር ያለው ይመስለኛል አንደኛው ስልጣን ነው ሁለተኛው መብት ነው ሶስተኛው ኢንትረስት የምንለው ፍላጎት የሚባለው ነገር በእውነት በብዙ ታሪኮች ውስጥ ሄደ ስታየው አንድ መንግስት ወይም አንድ መስሪያ ቤት ሰው ለማስተዳደር ሲፈልግ በስልጣን የተመረኮዘ መብትን የማውቅ የሰው ፍላጎት የማውቅ ሆነ የሚጣጣመው ነገር ሁሉ ስልጣን ነው ፓወር ነው ፓወር ካቨንጃ በስር ቤት የሚያሳሰለው ነገር ይሄ ቀድም ዶክተርም እኔ እኔ እንዳልኩትም ዶክተርም ደግፎኛል በዚህ ላይ ለዘላለም የሚኖር አይደል የተሻለው ጥሩ የሆኑ አገሮች አስተዳደሮች ጥሩ የሆኑ መስሪያ ቤቶች የሚተዳደሩበት ደም መጀመሪያ ያንተ ፍላጎት ምንድነው ኢንትረስት ምንድነው ሁለተኛው መብት ምንድነው ክሊርሊ መብት ጦር ዘመን ፓወር ኃይል የሚለው ነገር ስልጣን የሚለው ነገር ሁሉ ግዜ መኖር አለበት ግን ስልጣን ሳይሆን መደጋገምና በስራ ላይ መዋል ያለበት የመብቱ የፍላጎቱ ነገር ቢደም ያ ነገር ከፍ ከፍ የሚልበት ነገር ቢመጣ ሰላም እየበዛ እንጂ ያነሳ ያለ እና ስትሬስ ቢሆነ ሲስተም ብቻ ነው የተጨነቀ የፈራ ማምን ብቻ ነው በስልጣን የሚመጣ ተቀባይነት የለለው መንግስት ነው በስልጣን ሁሉ ግዜ የሚመጣ ተቀባይነት ከለለ ለጀት መስ የሚለው ነገር ነው ሁሉ ግዜ በስልጣን በፓወር መመካት አለበት አይኔ እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው አሁን ያለፈው አልፋልና ዝም ብለን እንጣጥል ሳይሆን የሆነው ምንድነው ትምርት ለማግኘት የቀይ ሽብሩንም ዛሬ የነካንበት ምክንያት ትምርት አላገኘንበትም በማለት ነው ትምርት ቢገኝ ኑሮ መስራች ሆነ ነገር ቢደረግ ኑሮ አሁን ለም የሆኑት ላንዳንድ ችግሮች መጥራፊያ ያመቸን ነበር በማለት ነው እና አሁንም ደግሞ 
ያለው መንግስት ይሄንን ተገንዝቦ ስልጣን ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን የሰውን ፍላጎት የሰውን መብት ማከበር ተገቢ መሆኑ ታውቆ በዚያ ላይ ውይይት ቢደረግ ቀድም ዶክተር እንዳለው አንተማት ፈስ እኔ ማጣ ሉዝ ሉዝ ያለው ነገር ሳይሆን ሁለታችንም የምናቸንስበት ሁለታችንም የምንጠቀምበት ነገር መስራት ይቻላል ይሄ እንዳልኩት ቀድም እንዲሁም ብሎ ሞኝ ሆነ ቅጀት የሆነ ልብ ምታት የሆነ ዝም ብሎ ነገር ሳይሆን በሽራ ላይ ለሚውል አስተሳሰብ ስለሆነ መንግስት ለዚህ ድል ቢሰጠው አማራጭ ኃይሎች ለዚህ ድል ቢሰጡት ጥሩ ይመስለኛል በጣም በጣም ግሩ መንገዶቻችን የቅራን ያፈታት ባለሙያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ መንግስቱና የዓለም አቀፍ ሰባዊ መብት ህግ ባለሙያ ዶክተር አባድር ኢብራሂም ለጊዛችሁ እና በዚህ በጣም ጠቃሚና ወክታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ስለተሳተፋችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስተልኝ በስልክ ቁጥር 929 ፎረም 65 ያገኙናል 929 367 866 በስካይፕ በቫይበር በዋትስአፕ ላይ መንገኛለን 929 367 865 በፌስቡክ ይወደዱን በትዊተር ይከተሉን በዩቲዩብ ይመልከቱን ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናወራለን